لو كلاس hello hello good evening can you hear me good evening hello good evening Ok, vamos a dar inicio ya. Siete, bueno, casi son las siete. Muy puntuales, excelente. Good evening, Miss. Good evening. Hello, hello. Voy a tener un ratito apagada la cámara. Ya la voy a conectar, solo llego a la casa. Gracias. Ok, Jessica, gracias por avisarnos. Vamos a iniciar. Somos ya nueve en la clase. Nine students are ready. And we need to take advantage of time. Um, if you remember class yesterday, we didn't finish an activity. Okay, pero ¿cuántos somos ya? Diez, ok. Ok, no todos tienen la cámara encendida. Para los que los puedo ver por ahí, un gusto de verlos nuevamente. Nice to see you again. Ahí solo nos justificaba Jessica de su cámara apagada. Y igual, motivamos a los demás compañeros que, que la puedan encender para que interactuemos. Que también una cámara encendida a veces saben que nos, eh, nos hace que nos concentremos totalmente en nuestra clase. Estamos enfocados en la clase. No se preocupen, sé que estamos desde casa y que a veces no podemos encenderla, pero sí, no olvidemos cómo justificar, que quede esa constancia de que sí, que justificamos por qué no podía encender mi cámara para que quede en la grabación. Aquí estamos. Ok, hoy sí, creo que ya estamos 13. Ok, class. Today is Wednesday, and we are going to start with this class. It's nice to see you, nice to have you back in this class. Today we are going to have class number 15. We are about to finish. Tomorrow is going to be the last class from this course. All right, let me ask you. Do you remember the previous activity or the last activity from yesterday's class? ¿De qué se trataba esa activity? The last activity from yesterday's class. Estábamos combinando, si se acuerdan, vocabulary de family members. Pero teníamos una serie de preguntas. ¿De qué era? What was about? How your close family is made of. Okay. And what is a close family? What can you tell me about a close family? Who are or what is a close family? Mm -hmm. A close family. What is that? Mm, close family is are people who you live with. Okay, people that live in the same house, probably you live with, exactly. Probably you can live with your parents or if you are married, now you live with your husband or with your wife. And if you have kids, we can include all of those members as the close family. Así le llamaríamos. And these were the questions or the information that we were presenting yesterday. If I ask you class about your close family, what information can you tell me? How your close family is made of? What can you tell me? How your close family is made up. Let's have a conversation right now to start the class. My close family is made of my mom, my dad, and my dog. 
and me. Oh, yes, of course. Your pets are part of your family. Wow. Very small family. Interesting. Carla, can you make the same question to one of your classmates? Mm. Preguntamosle a alguien. Make the question. Wendy, how okay. your close family is made up? Uh, my close family is made of my husband, my son, and me. All right. Excellent, Wendy. Pero Wendy, somos tres. Yeah. just three, three. It's a very small family, mm -hmm. right? Okay. okay, Wendy, ask one of your classmates about okay. his or her family. Go, please. Okay. Um, Andrea, is there? Uh, how do your class family is made of? Andrea, my family, my close family is made of my daughter and my son. Okay, excellent. Interesting, Andrea. Can you continue? Ask the same question to one of your classmates. Okay. Irving Alirio. All right. Okay. How do you, how do your close family is made of? Uh, my close family is made of my wife, my son, and me. Okay, a very small family is interesting. Irving, now ask the second question. Preguntemos sobre brothers and sisters. Tell me about your brothers and sisters. Eso preguntemos a los compañeros. Tell me about your brothers and sisters. A cualquier compañero. Yes, it can be a girl or a boy. Andrea Natalia Rivas. Uh, tell me about your sister or your brother. Hola, yo solo voy a estar de oyentes que voy en camino a la casa. Okay, don't worry, Andrea. ¿A quién va a servir? No, era, permítame. A Jacqueline Vanessa. Let's try with Jacqueline. Sí, mis. Es que tengo un problemita ahí con la cámara. I don't worry. ¿Cuál es, cuál es la pregunta? Ajá, uh -huh. Irving, what is the question, Irving? Tell me about your sister or, or your brother. Um, my sister um, study in the school. I have, I have two sisters. Ah, you have two sisters. Okay, all sí. right. Okay, my sister. Remember, study in the school. Is she the um, the youngest sister or the older sister? Um, it's John's sister. Okay. And, and older sister. So this is the youngest. My youngest. O sea, la más joven, la menor, a youngest sister. Study. Did you say in the school? Yes. Okay. How about the, your older sister? Other sister is a study in the school. Ah, she studies in the school too. Sí, too. Do you have brothers? No. No, you don't. I... Uh -huh. No, I. No, I. No, no. But no, I. <clears throat> no, no, I don't have. Excellent. Brothers. No, I don't have brothers. Muy bien, excellent. ¿Saben qué, chicos? Vamos a hacer una práctica en grupos. Why? You did a great job. Me encanta cómo hicimos. 
Bad day, D I E. ¿Se acuerdan de la conversation? Cell phone conversation. La vamos a escuchar nuevamente. ¿Qué pasa cuando yo estoy escuchando de alguien más? We need to interact. Ok, no dejen que solo les cuenten. Ok, I have two brothers. Uh, I have three sisters. Y ahí se acaba la conversación. No, tratemos de reforzar la conversación. Oh, really? Ah, oh, interesting. Dar como algo para que sea una conversación de ambas personas, no que solo uno hable y ahí se acaba la conversación, ¿no? Interactuemos. Si alguien me está contando de su familia y se queda callado, ya me dio toda la información, ¿qué puedo hacer? Like, ask a different question or um, ask for like similar information. O la otra persona, they can ask you about the same information. Right. Remember, what is our goal? Nuestra meta es comunicarnos. Tratemos de hacer la conversación just like the one that we have in the platform. So, now we can go and we can listen to the conversation that we have here. Tell me about your family. Okay, let's listen and then we're going to finish. Families. Part A. Okay, listen. Listen and practice. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? Uh, no. My sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. All Can right. you tell me now when Rita's parents leave? What do they do? Type your answers in our discussion box. Okay, now let's have the second part. Page 31. Of the Exercise 3. Part B. Listen to the rest of the conversation. Where do Rita's parents live? What do they do? So, what about your parents, Rita? Where do they live? Oh, we're in Texas. In Austin. It's a small city, but it's very nice. Are they still working? Oh, yes. My mother is teaching at the university there, and my father is a carpenter. Okay, now you have, like, extra examples about... In Texas. Oh. The family members. Take a look at the second part of the conversation. Now... Rita is giving extra information, right? Information about what? About her mom and her dad. Okay, but that is just a listen. Quiero que escuchemos qué hacen. Escuchemos la información que presenta Rita. Okay, let me bring you back. And now I am making you some questions. ¿Cuáles serán las preguntas? Question number one. Where do Rita's parents live? ¿A dónde viven? And what do they do? ¿Qué hacen? Okay, let's listen and then you tell me the information. Here we go. In Texas. Oh, where in the conversation? Okay, here we go. Where do Rita's parents live? What do they do? So what about your parents, Rita? Where do they live? They live in Texas. Oh, where in Texas? In Austin. It's a small city, but it's very nice. Are they still working? Oh, yes. My mother is teaching at the university there, and my father is a carpenter. All right. So where do they live? Did you get the information? Yes. Austin. Where? Where was it? They live in Austin, Texas. All right, they were giving like a specific information, Austin, they live in Austin. Do they still work? Todavía trabajan, do they still work? Yes or no? Yes. Yes. Okay, so what do they do? Your mom is teacher and your dad, dad is carpenter. Oh, okay. Her mom is a teacher. Where, Andrea? Where? She's a teacher. I don't remember. Who? University. 
Exactly. She is a teacher in that university, Texas University. How about her dad? What does he do? Is he a teacher? Mm, no, huh? he doesn't. He's a carpenter. Oh, exactly. He is a carpenter. There we go. Okay, so what are we going to do right now? As I mentioned before, para concluir esta actividad, go and tell about your family to your classmates. Hoy solo somos 16, 16. Vamos a tratar de hacer parejas. Let's make pairs para que tengan la oportunidad de escuchar atentamente a su compañero, ¿ok? Voy a andar escuchándolos por ahí. Si es necesario hacer correcciones, lo vamos a hacer, ¿ok? Don't worry. El tema que tenemos para la clase number 14, it's quite easy, ya lo habíamos Creo que lo vimos en uno de los módulos anteriores. Será solamente un repaso. Let's finish with this activity. Five minutes. Remember, speaking practice. Go and talk to your classmates. Si sí, eh, ahorita están solo de oyentes algunos, traten de quedarse en esta sala principal para que los que sí estamos activos ahorita con esta actividad puedan unirse en una sala ahí puedan practicar, ok? Here we go, class. There we go. Speaking practice right now. All right. Go, please. There we All right, let me see. <coughs> Miss, a mí en mi sala nadie se entró, por eso me salí. Vale, vamos a enviarla. Irving también está en la sala 1 solo. Vamos a ver en la sala 1. Go, please. Vale, gracias. Number one. Excellent. Ok, girls. Andrea en Andrea. Is Andrea Natalia there? Not right. Creo que no estaba ahí, ¿verdad? So don't worry, no. Andrea is there. Let me send you to a different room so you can practice with your classmates. Go okay. to room number three. Excellent. Uh-huh. For example, primero said, después yo. How would you yeah. close? Ah, okay. Bueno. okay. Tell me about your family. How your close family is made up? My close family is made of my mother and father and um John sister. Ahora yo le pregunto a usted. Uh -huh. How you close family is made of my close family it's made of uh my grandmother, my aunt and me. De verdad que yo no me mencioné. <laughs> Yes. 
Ok, entonces ahora la segunda. Sí. Tell me about your... Hello, did you finish? Jacqueline and Lenny. No. Ah, ya casi. Ok. Era de, de, era de, de tell me about your family, ¿verdad? ¿no? Yes. That's all right. Okay. Ahorita. Usted terminó ya. Le... Maya, yo tengo voy a empezar yo ok my my clothes my my clothes my family is made of my mom my sisters and me my mom is teacher in the school and my joe sister no sé si se, si se dice hermana menor my joe sister studies in the school and play with her friend and my my older sister is a study in the school and, and Um, ¿Cómo se dice leer? Teacher, how do you say leer? Read. 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 Mm -hmm. uh, and read. And book. Okay. And read and book. Wow. And me. And me. Um, Quiero ver, um, I study, I study in, in the university, and English, at night. At night, excellent. Mm. Wow. Yeah. How about you, me? How about you? Yo. Yes. Lenny. Mm -hmm. My close family is made of my dad, my sister, my brother, my three daughter, daughter, and me. Uh, my dad. Um, is. Um, ¿Cómo se le llamaría? Trabaja en la tierra. Uh, como agricultor. Ajá. My dad, let me see. Let me look for an specific one. Mm, se podría traducir como farmer. Farmer, yes. Trabaja en la tierra. Ok, my dad is farmer. My brother work in a cyber cafe. Uh -huh, okay. Um, my sister work in supermarket. All right. My daughter study. Studies. Uh -huh. Studies. Yes. And I am no. And me, study English. You study English at night. Excellent. Very good job, girls. Veo como han construido see, información, like trying to adapt the information. Don't worry. Si hay ciertas palabras que todavía 
Por ejemplo, agricultor. How do we say that? ¿Sí? Tratan de complementar como su párrafo o su información en general. Y esa información nos puede servir para cuando alguien ya venga y nos pregunte. Si nadie nos pregunta, don't worry. Nosotros mismos preguntemos. ¿Para qué? Para poder utilizar todo ese vocabulario. But, wow, veo que lo están haciendo muy bien. Solo tengamos el cuidado que como estamos redactando oraciones con el presente simple, recuerden, para la tercera persona le agregamos S al verbo. Study it. Teaches. Works. A la tercera persona que es he or she. Creo que sería como la única eh, corrección que haría, pero sí. Vamos a ver eh, cómo reviso yo eh, esa parte, esos párrafos, para que Ustedes estén seguros de esa información que van a presentar. There we go. Vale, let's go back. Por el tiempo, tratemos de solo eh, hablar de esa pregunta. Excellent. Ok, let's bring your classmates back. I guess you were having issues, right? With the internet connection. Most of you were having issues. But don't worry. Let's bring your classmates back. So, you know, I was listening to you. Bueno, no pude escucharlos a todos. I really wished I had a chance to listen to you. Aquí ven sus compañeros. Okay, there we go. So, as I was mentioning before, I was listening to some of you guys. And for what I can see, you already have the idea how to express information about members of the family. Very interesting. The only correction or the only observation that I am going to do right now, it's going to be this one. Remember, como damos información con el simple present tense, sí, tengan el cuidado de redactar con la tercera persona el verbo en forma correcta. For example, we can say, my dad works. My sister studies. Porque si escuchaba algunos, my sister study. Vamos a conjugar bien el verbo. Porque la estructura que hacemos, eh, que estamos haciendo uso en este caso, es el simple present tense. El presente simple. ¿Por qué? Porque son acciones rutinarias. ¿Cuántas veces? En el mes o en la semana trabaja mi papá. Ah, oh, every day, probablemente. ¿Cuántos días trabaja nuestra hermana? Tal vez también todos los días. Entonces, recuerden, para hablar de rutinas, acciones que se repiten eh, en el presente, ocupamos el simple present tense. Y ahí es donde nosotros ocupamos esta estructura o esta regla de agregar S. O y es al verbo, pero solo si es la tercera persona. Es lo único que les recordaría. Let's try to use the correct structure. There we go. Okay, class. I'm going to see what we can do. Me dice ahí que... No escucha, Patricia. Patricia creo que está teniendo problemas. Sí, ya se desconectó nuevamente. Vamos a revisar la asistencia. Today is class number 14. Let me see. Grupo de 7 a 8. Vale, ¿cómo sintieron este ejercicio? Quiero escucharlos también a ustedes. Expressing about your family. ¿Cómo sienten? ¿Se sienten capaces de hacerlo? Yes or no? Yes, teacher. Okay. 
in the rest of you? How about you, the other ones, the other students? Do you feel ready to express this information? Mm -hmm. Be honest, please. Yes, I think. Yes, you think, okay. We just need to practice. That's all right. Okay, let me call you by your name, Andrea Estela Costa. Here, Miss. Excellent, Andrea Natalia Rivas. Present, Miss. All right. Uh, Dolores Patricia. Está, pero se desconectó. Él dice que apagó la compu y ya la va a volver a encender. All right. Sí, creo que aquí me escribió también. Dice que no escucha nada. Dice, wow. Uh -huh. Pero le dije yo que here. se volviera a conectar. Yes, that, that's a great idea. Gloria Guadalupe Ortiz. Thank you, Wendy. Present. Ok, Gloria. Irving Alirio Alvarado. Present, teacher. Ok, excelente. Irving Ezequiel Martínez. Present, Miss. Excelente. Jacqueline Vanessa Quijá. Present, Miss. Excelente. Jenny Margarita Maeda. Present. Ok, Jenny. Jessica Carolina Reyes. Present. Ok, excelente, Jessica. Jessica Elizabeth Monterrosa. Jessica Elizabeth. Karen Alexandra Martín. Karen Alexandra. Carla Elizabeth Gómez. Carla Patricia Herrera. Present, Miss. Present, Carla. Catherine Cicel Bonilla. Present, teacher. Ok, perfect. Catherine Marielos Meléndez. Present, Miss. Excellent. Lenin Hernández Flores. Present, Miss. Perfect. Merci Esther Blanco. Present. All right. Sebastián Edgardo Martínez. Okay. Do you know about Sebastián by any chance? ¿Quién sabe algo de Sebastián? No information about him. Veamos por acá. Sí, porque veo que lleva como tres clases ya seguidas sin conectarse. Valeria del Carmen Alfaro. Present, Miss. Ok, Valeria. Vanessa Alejandra Méndez. Present, teacher. Ok, Vanessa en Wendy Beatriz Toledo. Present, Miss. Ok, Wendy. Para clase. Sí, recuerden que la práctica hace al maestro. Entonces, entre más práctico ese tipo de temas, conversaciones. Si nadie me pregunta sobre mi familia, don't worry, ask yourself. Ustedes mismos pregúntense, ¿ok? Si eh, pueden hacerme llegar o si gustan que revise esa información, ese párrafo, that's all right. Yo me tomo el tiempo, les hago correcciones si es necesario para que de una vez ya quede ese ejercicio completo y traten de memorizar esa información sobre su familia, que quede en su cuaderno esa corrección. Ok. Let's move on. Uh, we still have two topics that we are going to cover in today's class and tomorrow's class. As you may see, um, today's topic, it's quite easy. Or probably you already remember about this topic. Ok, revisemos qué información tengo acá. What are we going to talk about right now? About activities in the present. But in this case, activity that are happening in the present. Ok. ¿Cuándo iniciaron estas actividades? Si se llama presente continuo, 
¿Cuándo iniciaron? ¿Será que en el pasado? In the moment. Ah, not really. En el pasado, no. Exactamente. They start in the present. Inician en el presente. When do they finish? ¿Cuándo terminan? ¿Qué piensan ustedes? Do they finish in the present? Or do they continue, continue? And we don't know when they are going to finish. We don't know. We don't know, exactly. For example, we are learning English. ¿Cuándo van a dejar de aprender inglés? Do you have a specific date? No. Entonces, de eso se trata el present continuous. An action, an activity that starts in the present and it continues. But look, tengo más información para que comprendamos un poquito más fácil de qué se trata el present continuous. As you may see, the present continuous can be used to talk about an action happening right now at the moment of speaking. Es lo más común, reconocer el present continuous uh, whenever we talk about an action happening right now at the moment of speaking. I am teaching an English lesson. You're watching a video. Okay. Steve is washing his hair. She is taking her dog for a walk. Actividades que pasan en el presente. Number two, ¿cuál es el segundo uso del present continuous? Okay, ¿quién me ayuda a leer el segundo? Number two, who can read that information? Just go, please. To talk about something that is happening along the time of speaking, but not necessary at this exact okay thank you jenny the present continuous tense we are going to use this structure to talk about something that is happening around the time of speaking but not necessarily at this exact moment el ejemplo que tenemos muy claro. I am reading a great book. Probablemente ahorita estoy en clase de inglés y no necesariamente estoy leyendo un libro. Pero sí, es una acción que está sucediendo en mi presente. Ok. Y va a continuar mañana, el siguiente día. Entonces mañana ya va a ser nuevamente el presente. Ok, el viernes. Cuando vuelvo a expresar la idea, seguirá siendo el presente. So, I am reading a great book. Actividades que no terminan en el momento exacto. Continúan. Ok. I am reading a great book. It doesn't necessarily mean that I am reading a book right at this moment. Lo que les decía. No necesariamente ahorita lo están leyendo. So it refers to this moment of my life. Estoy estudiando en la universidad. No exactamente right now, but at this moment of my life. Es el segundo uso. Okay. If you see, whenever we want to use the present continuous tense, we can have expressions that They are going to help me to express that the activity is happening at this moment. Now, right now, it's a very common expression. At the moment, still. I am still learning English. Todavía estoy aprendiendo inglés. I am reading a book. At the moment, I am listening to the teacher now. 
or right now. Es bien común complementar mi idea del presente continuo con una expresión final, como now, right now, at the moment, en estilo. ¿Saben qué significa esta? Still. What is that? Still. No idea. Ah, muy todavía bien. aún. Todavía, uh -huh. todavía o aún. Muy, me encanta esta traducción. Todavía aún. I am still learning English. Todavía estoy aprendiendo inglés. Aún estoy aprendiendo inglés. That's it. Okay. Next. As you may see, we have an example right here. Que dice, it rains a lot in winter. Right. Este es un hecho. Llueve mucho en invierno. Esta idea está hecha con el presente simple. Pero, ¿cómo podemos entonces saber si voy a ocupar el presente simple, the present simple tense or the simple present tense, o si voy a ocupar the present continuous? Porque recuerden, esas dos estructuras hacen referencia al presente solo que una es continua y la otra es una información en general o un hecho, algo que pasa. No necesariamente se repite, sino información en general. It rains a lot in winter. Llueve mucho en invierno. Ok, o la acción está pasando ahorita. It is raining right now. ¿Ven por qué es muy útil concluir mi oración con una expresión? Porque me está indicando un momento específico. That's it. Ok. So, questions about this. Preguntas del present continuous. Or probably about this information. De esta información. ¿Alguna duda que les quede? Questions. If not, let me ask you. ¿Cuáles son los dos usos del present continuous? Hay dos usos. ¿Cuándo los ocupo? Uh -huh. Tell me, class. To talk about actions or activities that are happening at this moment. Así manejemos esa información. ¿Cuál es el segundo uso? Yes. It is about for things that happen that, that are happening but not necessary in the moment. Exactly. ¿Qué palabras claves puedo ocupar? It refers to this moment of my life. Un hecho que está pasando en este momento de mi vida. No es tan específico, es un presente continuo siempre, yes. pero no necesariamente justo ahorita cuando yo lo estoy expresando. There we go. So, let me give you some other examples. Present continuous. Look what we have right here. I have some pictures and I have some ideas. Quiero que identifiquen ahorita qué uso... ¿De cuál de los dos usos estoy hablando ahorita? Is this action happening at this moment? Just right now, exactly at this moment. Yes. Yes. It's happening. Pongamos la primera categoría. At this moment of my life. Algo más general. ¿Cuál es la otra categoría? It's happening. Pongámosle right 
now. Justo ahorita, en el momento. Number one. Who can read number one? Ah, because that's number two. La número uno. Read number one, please. Learning a foreign language. Okay, learning a foreign language. Do you know the meaning of foreign? Foreign. ¿Qué será foreign? Un idioma extranjero. Foreign significa extranjero. Foreign language, idioma extranjero. Okay. So, ¿qué categoría lo ubican ustedes, class? Is it this one? Or this one? <laughs> The first one. The first one, yes. Because it's happening at this moment of my life. Number two, raising a child. Raising a child. Do you know the meaning of raising? ¿Qué será raising? Raising a child. What is that class? Será vocabulario nuevo, tal vez. Raising. Look. Será como la llegada de un bebé o algo así. Mm, ok. Criando un bebé. O sea, estoy haciendo... Eh, sí, creo que sería la adaptación más, más fácil de entender. Okay. Un bebé nace y tenemos que acompañarlo. ¿Hasta cómo a qué edad acompañamos a nuestros hijos? Toda la vida. Como a los 30 siguen en casa. ¿no? <risa> los 35. Bueno, entonces, raising a child, criando un hijo. Raising a child. ¿Qué era esta? Foreign. Extranjero. Foreign, extranjero. Vaya, vayan anotando eso. Renovating the house. Renovating the house. Look. ¿Qué categoría la ponen? In this one or this one? Yes. In the first one? It's happening yes. at the this one. moment of my life. Exactamente, porque no podemos decir I am renovating the house. No, porque ahorita están en clase de inglés. Entonces, it's happening at this moment of your life. Siguiente ejemplo. Lean, que, ¿de qué se trata esta actividad? Working in another country. All right. Working in another country. Working in another country. Está fuera del país. ¿Qué categoría eligen? Is it this one? Yes. Or this one? Look, again, the first one. First. How about this one? Writing a blog. It's happening. It's happening right now, probably. Probablemente ahorita lo está haciendo. Pero si ya se detiene y va a dormir y continúa hasta mañana, ¿en qué categoría lo ponemos? Look, it's happening at this moment of his life. And the last one, take a look at this smiling girl. What is she doing? Learning to drive. She is learning to drive. Right now, if you see the picture, she is learning to drive. So it means that in that picture, it's happening right now. But do the same. Que si se va a dormir y el siguiente día regresa a una nueva clase. Oh, now we can say that it's happening at this moment of her life. Okay. ¿Será que quedó claro eh, el uso de el... Present continuous, ahora le agregamos esto, una actividad que pasa en este momento de mi vida. Ok, your ideas, ¿qué más podríamos expresar? Usando la primera categoría, this one. 
Okay, your idea. What is happening at this moment of your life? I'm writing a book. Okay, I like it. I'm writing a book. ¿Qué más están haciendo at this moment of your life? ¿Ya? ¿Cómo se dice ejercitarse? ¿O okay. haciendo ejercicio? Ok. Pero pongámosle eh, ejercitarse en casa o en gimnasio. ¿En casa? Ok, so I am exercise. Exercise. Ok, spelling. ¿Cómo va exercise? Sí, es, ¿verdad? Ese sí. Let me look for that one. You can say I am exercising. No, cambiamos a un sinónimo. Working out. Working out. También eso es ejercitarse. Working out. Any other. ¿Qué está pasando en este momento de su vida? What's going on at this moment of your life? I am planning continuing the course, the English course. Ah, exactly. Tomorrow is going to finish, but you are planning to continue studying English. Great, I like it. What else? ¿Qué otra se les ocurre? Are you renovating your house? Are you learning something new? ¿Están aprendiendo algo? ¿Están en algún curso extra? Or are you planning? ¿Será que están planeando algo? Algún algo en el futuro también. Yes. Okay. If you don't have any extra ideas, please. Escribamos entonces ahorita estos ejemplos en su cuaderno. I am writing a book. Okay. Y voy a hacer lo mismo. Let me send this picture to WhatsApp right now. So we can have the last exercises. Okay, so let's continue. Se las envío para que tomen nota. Siempre es bueno que, que tengamos ejemplos basados en nosotros mismos. ¿Qué están planeando hacer este año o qué proyectos están realizando este año? Sería una buena pregunta. And remember, we are using the present continuous that's it okay now you can go and check that information there we have it okay let's review the structure revisemos entonces esta estructura para terminar as you may remember if you want to make questions or if you want to uh, talk about the present continuous, you can use uh, the yes no questions structure and the WH questions structure as well. Recuerden que para el presente continuo interrogativo existe también lo mismo, las yes no questions y las WH questions. También, ¿por qué? Porque estamos hablando de el presente. Entonces, ambos tipos de preguntas. Aquellas que se responden con yes and no. Are you living at home right now or now? 
are you living at your parents' house or home right now? Uh -huh. Están viviendo todavía en la casa de sus papás. Are you living at your parents' right now? I am. Yes, I am. ¿Y el resto? Are you living at your parents? Yes, I am. No, I'm not. No, 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 no. Okay, is your sister working in another city? No, she's not. No, no she is not. Isn't. No, she's not. No, she isn't. Is your mom working in another city? No, um, she isn't. No, she isn't. No, she isn't. Is your dad working in another city? Your dad? No, he's not. No, he's not. No, he's not. There we go. Are your parents studying English this year? No, no, they are not. They no, are. they not. No, they aren't. Are your parents working this year? Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. They are. Okay. Y tenemos el otro grupo de preguntas, en donde la información va a variar, depende de cada uno de ustedes. Where are you working now, Claire? Where are you working now? I'm not working. I need a job. Ah, aquí está la respuesta. What? Y los demás, where are you working now? I'm not working, I need a job. Ok, lo mismo también. Y los que sí trabajan, ¿a dónde están trabajando? Where are you working now? O todos necesitamos un trabajo. I'm not working, I need a job. No, uh, I'm working in the bookstore. Ah, I am working. I, work. I am working in the bookstore. I like it, Andrea Natalia. I Tell am me. working uh -huh. in the school. In the school? Yes. Okay, interesting. ¿Cuántos días trabaja en la escuela? ¿Ven? Es algo continuo. Entonces, por eso lo expresamos con el ING. I am working at the school. I am working at the bookstore. ¿Por qué? Porque es algo continuo. Tell me about your friends. What are your friends doing these days? ¿Qué planes tienen ellos? ¿O qué estarán haciendo este estos días, what are your friends doing these days? Or, if you don't have close friends, tell me about your kids. Los que tienen niños, what are your kids doing these days? What are My baby is sleeping right now. Ah, right now. ¿Será que tiene algún plan con, con él o ella ahorita? Algo que irá a hacer pronto. Sí. We can express the idea using the... They going to the vacation. Okay, all right. Y para los que están estudiando, mi hijo o digamos my daughter, si tenemos una hija, is studying first grade. Está estudiando primer grado. Okay. Es una acción repetitiva. Hasta que acabe el año, va a concluir. Entonces lo mismo, expresando lo que está haciendo en el momento y lo que Está repitiendo cada día. Ahí me decían, my, pongámosle baby, is sleeping. Una acción que va a terminar, obviamente. Va a concluir 
en un futuro bien cercano, pero hay algunos proyectos que se alargan por mucho tiempo y sigue siendo el present continuous. All right, class. Questions about this. Preguntas sobre el present continuous. Sé que ya lo habíamos estudiado anteriormente, pero los escucho. Go, please. Questions or comments about the present continuous. No questions. Is it clear? Yes, it's clear. Okay, muy bien. Mañana vamos a tocar nuevamente como introducción de la clase este tema. Present continuous to talk about activities that are happening right now and at this moment of your life. Thank you class for coming today. We are going to continue tomorrow. Have a good night. Take care. Good night. Bye-bye.